Kulia kwa ngo pa na mimi fidi kisheti. Na mimi kama mna vunjua kama maradhi. Mi maradhi yangu hasa. Wazi wa kama wazi wa tatu misho tatu au mbili tu. Chavu nande sana gusampira mara mbili mara tatu sio mara tano. Mtu na kufika misola ya enkari. Kama vile tayago moto kuhukuta papa. Papa kule. Yani ile ukainao. Wakati behind the scenes sasa story za msibulia mshikaji anamwambia mimi na pesa na mimi feed amba wapende kukana mpira kwa hiyo nikamtajia mtu mmoja yuko alliance anaitwa mapinduzi balama jamaa kwa sasa kitu hapa unajua mafundi wanajuana ujue alafu nikamtajia mtu mmoja anaitwa Salum Bakari Salum Shwaboy Kisturi mfuga njiwa jamaa kwa mhm mhm yani anaguna eh bana naambia swali langu la kwanza nataka nkuulize wewe bwana una wakala ya yeah, mimi wakala naye unaye vipi kashaanza mipango mipango of course mipango kashaanza video zako nazo mechi zako tucheza make make manake manake kwanza unafahamu maana ya faida faida ya ya, ya mechi kwenda live yani Azam TV Azam TV uh, una unahisi una kwa kwa, kwa upe wako uliokuwa nao Azam TV na faida gani kwenye mpira wa Tanzania Um, Azam TV na faida kwanza na inakuza soka la Tanzania kwa maana inatangaza kwa soka la Tanzania kwa sababu Azam TV inapatikana tuseme zaidi ya dunia nzima kwa sababu kama hujaipata katika kingamuzi kiingia mtandao ni kwa katika hapo yao utaipata kwa hiyo hiyo ni fursa kwa wachezaji na soka la Tanzania kwa ujumla kutangazika kwa hiyo inadhani ndio sababu kubwa na ya msingi hata Azam TV katika faida ya soka la Tanzania utangaza soka la Tanzania e bana katika wachezaji ambao wameongea vizuri bwana unakaa una akili akili wewe umeshia form gapi form 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 ifika kweli nimefika form lakini form form wewe fika ukazungusha duara no mbona ni shilingi gapi hi mchezaji mpata shilingi 3 eh eh ni shilingi 3 umepataje au mpira uko ulisimama kidogo hamna nilikuwa nacheza mpira at the same time zinaingia darasani kwa hiyo vyote nilikuwa na control kwa wakati mmoja na kila kitu kilikuwa na wakati wake. Naenda shule, nikirudi shule, naenda mazoezi. Sometimes ikionekana kwamba kwenye mpira kuna bana kwa namna moja ama nyingine kidogo, shule unaipa nafasi kidogo kwa sababu shule na mda ni mda mchache na mpira nao upo ni mda wote. Ah, differently. Maana ke wewe umesema ulikuwa unavi control vitu vili ila kuna kitu kingine hujakitaja e, yani wewe ulikuwa na vitu vitatu maana unajua unajua kufeli kufeli form 4 vitu vitatu ndio vinavyoshanganya hasa nyinyi kwa watu wa mpira cha kwanza mpira alafu pili elimu tatu mademu wanawake kwa hiyo ni vitu vitatu ujue hivi sio mchezo vitu vitu alafu na mtu bado tena uconcentrate na shule na ufaulu sio masiala Manake hawa watatu wanaokuambia mademu hawa wanavuruga hawa hawa sio shule tu hawa kama kwenye maisha yako ya kawaida ndio wakiomba kukuvuruga e, we pasi baada ya kumpa 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 ugando pasi unaweza kumpa mtu mwingine huyu mwanamke mpira elim afu different rule umepata ah kwa maana wewe ungekuongea sana na masuala ya mpira ungepiga tatu different tu zaidi hapo una akili mpira au mkuvuruka vuruka kidogo na kingine mm. in terms of swala mademu yani mm. kilizungumzia hilo mm. na kwa hiyo white ujue naweza nikasema kwamba mimi nilikuwa mjinga sana kwa sababu unaweza nikasema mpaka kanamaliza form 4 eh hey. kwa lugha nyepesi mimi hujaribika nibika ai 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 walikuwa hoja kuharibu eh hey. mm. yani nilikuwa muoga sana Naweza nikasema hilo pia limenisaidia kwa namna moja ama nyingine. Basi ndio mambo patalisha mfiri. Kwenye maisha yako ya mpira yote, yote. Nini ambacho yani unaweza kusema kwamba mpira huu ni mpira huyu bani. Hii smartphone ni mpira. Au na kiwanja bunju mpira. Ah mafanikio yangu ya mpira nashukuru nimepata baadhi ya vitu mpaka sasa hivi na kiwanja kwa mpira. Eh yeah, mbacho paka leo kinanisukuma na bado ninahangaika tena kuhangaika nikutafuta tena zaidi hapo. 
pamoja na sungura wote ambao una kiwanja. Yeah. Kwa hiyo sungura singe kuwepo ile maana ngoma ngo sasa na golofa. Ah ndio hivyo bado tunapambana. Sio unajua maisha ya mpira. Sasa kuna mpata kidogo anawekeza yani. Ili mradi baadaye uje kutoa kitu chako kwa sababu baada ya nyuma mpira unajua kuna maisha yani. <laughs> maisha ya Kiswahilini. Kwa unapoishi Kiswahilini lazima umeisha ambao kujitegemea mwenyewe baada ya mpira. Una una wakala au mwanasheria? Ah wakala naye ila mwanasheria sina. Kwa nini mwanasheria hauna? Yaani kwa sababu gani? Unajua kwa sababu ana ana msaada. Na msaada wanao ila sana inategemea kipindi ambacho wewe sasa unakuwa matured. Eh kumhitaji yule mtu kipindi gani? Kwa hiyo kipindi hiki ambacho unachokuwa sasa hivi hivi na maana tayari nitakuwa najipanga kwa proposal kama hiyo. Kwa sababu tayari kuna sehemu ambayo mimi nimefika na watu wanaiona. Kwa hiyo nafanya unapomfuata mtu hapo atakunipa msaada kama huo anakuwa kuni support ni rahisi yani. Goli kipa gani wewe duniani? Unamuota duniani. Yaani ndororo mdo wako. Ya yeah, mimi goli ambaye anamuelewa mpaka kesho yani kabla hajaja mjaondoka na uzee wake. International bufano italiano. Yaani ndio mtu ambaye mimi ananivutia sana anapopa kuwa ile mipira yani wana nivutia sana. Yaani yeah. kiangalia kama ile 89 jinsi ilivyopigwa utosi na mzee Zidane. Alafu yeah. mzee babu anapokwenda juu, alo yango unanikosha kupita maelezo. Kwa hiyo unanifanya mimi kujituma zaidi kufika zaidi ya ule mzee yani. Oh, yaani bufano yeye anakuvuruga kama. Yaani ananivuruga kupita maelezo yani. Eh yani mwakati mwakati mwaka gani mnasema historia ya Zidane? Yule kwa 89. Alipiga utosi Zidane. Eh piga utosi unajua tena. Eh Buffon lazima anakonda juu yani kaachi alizi yani. Eh unajua? Eh bwana kweli mshabiki wa Buffon. Unamkubali kweli kweli. Kwa hiyo hawa kina Kasira sijui wakina Nuya sijui wakina Gidigia wewe. Yaani wewe Buffon. Eh mimi namuelewa Buffon kwa sababu yule ukisema vizazi vipi na maana ndio nitakuja kuchagulia golikipa mtoto. Lakini katika golikipa ambao wanaheshimika watu wazima na umri wao yule perfect yani alikuwa kipa kweli. Yaani kipa kweli mpaka sasa hivi bado mbona anacheza yani anatawala ni eh. Ndio maana kwambia goalkeeper goalkeeper kwa sababu mimi siwezi kuwa mtu wa kawaida ngwambia tu fanye goalkeeper kati sio kweli. Mimi ambao nafanya kazi hii lazima nikiangalia ah mimi nabigu jenani niliona type kama ile kwa mtu mzuri. Nikimwangalia babu mimi ananikosha kwa sababu nanga angalia skills zake ni bado mimi navuti hiyo. Ah bwana sibi nifanye hiki kitu kitani support ni kosi kwa mbali. Bana ongera babu mwenyewe binafsi natamani kweli eh ufate nyayo zake ule makebufoni umemtaja kipa mkubwa sana na nafikiri hata mtazamaji pale akwata mmoja ambaye arabisha yani amna huyu ni kukimbishia bufoni na matatizo ya akili kibongo bongo kibongo bongo ah kibongo bongo bado tutamtumia mtu mzima lazima tumpe tumu appreciate yani kuna watu wawili mpaka sasa bado mtakuwa anaheshimia kwenye kazi yao juma juma ke juma lazima kwa kipa ambaye nikaweza kuitikisa nchi yetu na kaweza kuisaidia yani japo tuweza kufika mbali zaidi lakini ndio mchango mkubwa kwa Tanzania Juma ke Juma kama na kuona mm, wewe tena kwa misifa mkeji wewe kama na kuona anakuambia Juma ke Juma utaendelea kuwa Juma Juma Kaseja yani hiyo hakuna mfano e, umesema ukimwa wataja wawili Juma ke na ah mtu mwingine ambaye mapreciate Sharif Kakasilasi eh yani ule mode ambaye anajua kuvaa kama yule mwingine kule mtu mwenyewe yule kwa Spanish na kwa sasa hujua mtu odambu udambu anatupia lazima litupie sio unajua mkubwa dawa kwa sababu anapendeza ni kwa sana watu wamehamasisha zaidi yani eh ika kasirasi eh ika kasirasi eh eh sharifu eh golikipa kweli golikipa kweli E, katika timu ya Chelsea mchezaji ambaye hajui kuvaa ni Ngolo Kante na Eddie Nazard. Hao ni wazee wa Kachumbari ujue. E, shati la kijani viatu vyeusi. E, kwa kosi na ni mtu wa Kachumbari Kachumbari. Mtu ambaye na mapreciate ujue ni mkorofi si unaita akorofi yani. E, e, siwezi kumsawa yetu baba yangu Abdalla. Yeye e. Abdalla Chizungu. Eh huyo mkorofi anaweza kupigia bukta nyeusi si sokse kupigia nyekundu juu ana jezi ya nyekundu ya Costali. Eh yani mkorofi yani. Ana vuruga vuruga tu. Vuruga vuruga yani. Kusiwe na amani sasa. Lakini mtu mmoja ambaye ana flubeki ya kushota na overlap vibaya sana yani. Muda wote ipo kule. Eh muda wote anapiga mali kuna kuna box yani kama unasojua kama mzee Shavi hivi akipiga pass naweza kusa midfield kumbe flubeki. Woyo! Eh bale Niko na center back wangu sasa hapo. Sawa eh? Yeah. Mzee wa kisiwani. Hm? Center back fundi. Eh center back fundi alibutui. Alibutui. Abutui. Mm. Tena Ofisi kwa hapo. Eh utosi. Hapa juu azipiti hapa juu zote zote zake. Yaani kama yaani kama mtu anaendesha ndege hivi. Makamba makamba kwa vizuri hapa juu kweli. Akupiga makamba akupiga kichwa. Akupiga kabisa. Makamba akupiga hela hata moja. 
kabisa kabisa na kwa ndugu yangu hapa juu uko vizuri hapa ofisi na mpira ubutuu hii eh kabisa kabisa sasa mimi tutashinda maisha hapa sasa na mashabiki leo beki kama alibutubutu yeye mashabiki pressure mda wote yani kwa Zanzibar kwa Zanzibar Agremoris na Canavaro ni mabeki ambao naweza kusema ndo icon ya Zanzibar ni mabeki ambao kabisa wamedumu kwa muda mrefu kwa kiwango kile kile kweli eh, kwa muda mrefu sana mm. eh, mimi na mtazamaji nataka umueleweshe mm. utofauti wa Agri Morris na Canavaro hawa wili mm. utofauti wao wa uchezaji mm. kiufundi kiutaalamu utofauti wao ni nini au anza type moja kwa okay, kweli hawachezi type moja lakini ni wote watu wa kujitolea ukimwangalia kama Canavaro Kanavaro ni mtu ambaye hakutulia katika sehemu yake ya defense. Mara nyingi akiupata Kanavaro ukija wenyewe ukwambia kama ulivokuja unavokuja ndo unavorudi. Kwa hiyo kielekea kurudi kwake kurudi kwake. Kwa maana hiyo ile type inakuwa tofauti na Gray. Ya Gray unamuona kabisa kama anacheza mpira wa kufundishwa na mwalimu au anacheza mpira wa kipaji kuna sehemu. Inaweza ikaja hata striker yuko naye Bennett mm. Gray anaua Dio. anaanzisha mashambulizi. Mm. Amekuwa mtu mmoja sana ku, kuanzisha yeye mashambulizi kutoa movie tangu chini kwa kipa akasogeza juu na akatengeneza movie ikawa inaonekana kwamba hii movie imetoka kwa mtu fulani mpaka ikafika hapo. Kwa maana hiyo inakuta utofauti wao. Wao utofauti wao. Eh, yeah. katika kutulia katika wachezaji wao. Utulivu. Eh, utulivu. Unajua sisi wachezaji inafika stage inaweza kuwa sehemu ya kutulia lakini ikawa so mtulivu sasa uweze kutulia. Unaweza kupiga kichwa kikafika pale lakini ilikuwa sehemu ya kutulia tu. Utulie ili timu icheze kwa sababu maisha yote beki ndo anatuliza timu kule nyuma. Na Zanzibar umetokea timu gani ambayo umefika coast? Nimetokea Vikokotoni FC. Vikokotoni. Eh, daraja la pili. Ila nimecheza timu nyingi tu sana. Lakini umekuja bara umeonekana una uwezo mkubwa. Hmm. Kwa hiyo wewe Zanzibar kucheza ligi kuu? Ah, sikucheza ligi kuu. Eh? Sikucheza ligi kuu. Lakini umekuja bara umecheza ligi kuu. Kuna uh -huh. utofauti wote wa 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 wa, wa yani utofauti gani umeuona wa Zanzibar na na, na kuja huko kwa ligi kuu? Uh -huh. Utofauti wa nyumbani yani Zanzibar na huko uh -huh. ni upo mkubwa sana. Uh -huh. Kwa sababu Zanzibar kuna soka yani inaweza kusema soft soka. Yani ni mpira wa kuchezea muda wote. Ndio. Mafundi mafundi uh -huh. wengi. Yaani inaweza kufika stage wewe hata kuna kipa wako atakuanzia hivi unageuka unampa hata kuna hata kuna mtu bele eh unageuka unampa na mnacheza tu lakini huku kuna soka ambalo la ushindani mm. tofauti na kwetu Ndiyo. unajua huku unakutana na watu tofauti ambao wanashindana na wanataka kitu mjitu mtoka mpaka Kongo mjitu mtoka sio Nigeria huko sio Ghana wapi eh unamkuta mtu wakati tamaa muda wote yani hata goalkeeper anakuanzia mpira unaweka tension kwanza hapa niwe na akili timamu ili huu nikiuzuia nitoe kwa haraka tofauti na Zanzibar Zanzibar ni mpira soft ambaye mtu yuko hata hapa na hapa hawezi kukupress anakuacha unakuwa huru yani ni kama Spain vile ah eh wanacheza soka la kuvutia mno kuna mzanzibari mmoja rafiki hmm. yangu anaitwa Hamisi hmm. kila siku anasema Zanzibar ni sawa sawa na Spain yani baada ya Spain afu Zanzibar Ah wali sio unaona. Baro na Tamba Kinachoonekana kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi unajua. Au chezo chumbani. Unaona? Eh. Kwa Zanzibar wanaonesha kweli na ni mwenyewe ni mtu wa kukiri kwamba Zanzibar vipaji vingi vipi. Fei Toto, Fei Salum, Fei Toto. Eh, mtu mmoja hatari sana. Eh, tachi mbili tu Fei. Pake. Eh, wenyewe wanasema Fei Toto. Hmm. Na wenyewe sasa wa Zanzibar wanakambia fei toto kwa Zanzibar hmm. wako wengine kama nane kama fei yani fei wa kawaida si ndio hivyo mnavyosema wenyewe eh ipo hiyo mafundi wako wengi tunaweza wa, yani mafundi wako wengi ukimtoa fei wapo wingi zaidi eh. na kwa nini nataka unjibu wewe Zanzibar na Tanzania bara tukikutanaga hmm. panachimbika ni nini yani nini <laughs> mnapania sana au sisi ndio mm. hivyo hatuna vipaji vingi kama nyinyi na kwa hakuna unajua mpira siku zote mbinu alafu oki okeka okay, yani ukiacha mbinu ni ushindani unaweza ukawa una silaha mfano yani sisi silaha yetu ni kucheza 
tunapokutana na timu kama ya Tanzania nilichoona mimi tunazidisha morali ya kucheza na ya kutumia silaha yetu ili tupate matokeo goli nane hmm. ulitoka eh yeah. bana sharibu hali ya hewa hapa yani <laughs> yani ah ujaribu hali ya hewa yani nane sharibu hali ya hewa hakuna huu yeah. mpira sawa sawa ina shida na mimi shida yangu kuwafahamisha watu yeah. zilikuwaje nane hmm. sababu wapo watu wanajua tu nane yani kwamba kuna wengine wanasema nyota nyota 150 nyota la maleri Eh, jina nani Aisha Mohamed tuma umo umo <laughs> kumbe maskini ya Mungu ni majanga ilitokea makubwa <laughs> na mpira mchezo wa hadharani <laughs> mpira wa uchezo loji <laughs> yani mpira wa hadharani kabisa alijiandaa na shinda na nifahamu eh nakumbuka Liverpool na Barcelona Sergio Ramos <laughs> baada ya interview alipotua ndani ya Catalonia alisema Liverpool alijiandaa kuliko sisi sawa sawa yani interview imeisha hiyo Mm. Liverpool alijiandaa kulikosisi. Basi, ka, yani kamaliza. Hata waandishi wa habari wakakosa maswali ya kumuuliza. Mm. Mm, Sababu yeye ni kakata kabisa kila kitu kwamba Liverpool amejiandaa kulikosisi. Ni mbona ndio mbona ameshinda? Kwa hiyo mpira anayejiandaa tu anashinda kabisa kabisa. Eh, kwa hiyo hizo goli nane ni unataka kabisa nyie mjejiandaa. Mm. Na Simba alijiandaa. Kweli. Ulitoka. Eh. Ulishachungulia tayari kama hapa leo sio sawa au uliumia kweli ah niliumia kweli kwa sababu uliumia ni goti au eh nilijitonesha huyo mwana mbona tabasamu bwana huyo au naongea mambo sio ya ukweli ah ukweli kwa sababu utamuuliza doctor kama uliumia sawa kwa sababu mm-hmm. unajua ile ni mechi yangu yani naweza kusema ndio kwanza nimeanza mm-hmm. kutokana nilikaa eh nilikaa nje muda mrefu kama miezi miwili kwa sababu ilikuwa kidogo mguu yani Mguu mimi mechi mechi na nani kwanza? Niliumia mechi na Mwadui na Isi. Shinyanga. Eh, Shinyanga. Kwa hiyo ulikaa nje muda mrefu sana eh. sasa mechi ya Simba ndio uko merudi. Eh. Ni nimerudi mechi ya Simba kiukweli nilikuwa bado. Lakini kutokana na mechi na Itaka nilikuwa nahitaji katika ndoto zangu nicheze na Simba. Ndiyo. Kwa sababu ndo kwanza msimu wangu wa kwanza nilikuwa nataka nicheze na Simba nione je kuna ugumu gani au kuna changamoto gani ukicheza mm. na timu kubwa kama hii yeah, hawa nani yani hawa nani kiasi kwamba mm. yani sisi watusumbue wale kumslamu mambo hivi shukrani karibu bwana eh ka chini hapa eh 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 yani nimeona cha kwanza wale watu wako wako fit kuliko sisi sawa alafu wanacheza kwa kufundishwa mm. yeah. mpira eh wanacheza total football Eh, kwa maana hiyo wana, wanacheza mpira unajua sa kwamba huyu akipewa huyu anajua weke wapi mwezangu anafika kwa wakati kwa nini taifa zilikuwa mvua zile hmm. lakini mkwa kwani palichimbika eh, makimbaka kipindi cha pili bila bila si ndio yake kipindi cha kwanza mwangoza goli moja na kumbuka ile elastonyoni eh, ndugu yangu katoa boko mpaka watu wenda vyumbani moja bila mnaongoza nataka kujua nane na huku palichimbika nini tatizo ah, kikubwa unajua sisi tulikuwa tumejiandaa vyema na mechi ambayo tulianza nyumbani kwanza tuko hapo tuna hope yani na mechi kwa tunaitaka na hatimaye kesi tuweza kufanya kile ambacho mwalimu ambaye alikuwa ametuagiza sasa tuko tunahitaji jala matatu na kwa hiyo tuweza kuadhibiti simba ipasavyo kwa sababu ndani tuweza kuwashika sana kipindi cha kwanza kabla jaingia nyoni walirango kwa nini kule nane huku mmewadhibiti yani huku huku mlifanikiwa kwa nini kule mjefanikiwa au uwanja ule mkubwa sana ushamba tena wa majukwaa nini kitu ambacho kilichofanya si taifa tumeshindwa kufanikiwa kwa sababu tulikuwa tulifika taifa yani tulikuta pitch tofauti tulipoitegemea kwa sababu watu walitegemea hali hiyo itakuwa nzuri sana Dar es Salaam lakini hali hiyo baada ya kufika Dar es Salaam hali hiyo ilikuwa mbaya uwanja ulikuwa una maji kupita maelezo hatimaye ukiangalia stadi zetu ambazo zilikuwa zikifanya kazi uwanjani zilikuwa pesa rafiki katika pitch na nane kutokana na mvua. Eh hey, si uwanja ulikuwa sio rafiki kwetu lakini rafiki uwanja ungekuwa mkavu basi tuna uwezo kwa mudu kati kwa mudu nyumbani. Kiungo kisha yetu umesikia yani zile nane kwa ajili ya mvua. Kama ulivyosema mwenye hapo hawa hey. kwamba mpira ni mchezo wa maandalizi. Anejiandaa vizuri ndio ambaye anaenda kupata matokeo mazuri. Anejiandaa kawaida anaenda kupata matokeo ya kawaida. Anejiandaa vibaya pia anaenda kupata matokeo mabaya. Umeona? Mechi yao tuliyejiandaa vizuri ndio maana tumepata matokeo yale. Tumepoteza lakini si kwa idadi kubwa ya magoli na ushindani pia ulionekana. Umeona? Lakini mechi ya pili 
maandalizi yalikuwa mabaya ndio maana tumeenda kupata matokeo mabaya mabaya hakuna kingine cha kupepesa pepesa cha kutafuta majibu mengine hey. zaidi ya kwamba tulijiandaa vibaya tumeenda kupata matokeo mabaya basi mpira siku zote inatakiwa maandalizi mkoa wa Tanga team ni coast peke yake ambayo iko ligi kuu hakuna timu nyingine hapo ligi kuu jamani coast inawashinda coast haiwezekani ikawa kila kila miaka eh, coast eh, ina, 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 ina coast bwana inavoanza coast inavoanza hiyo mijiti ndio kwaga pale mbele mpaka timu nyingine na hmm, mwaka huu coast lakini wale watu sio wanapotelea gapi yani yani kuna kuna kikisika semfani yani watu kama kama wanawaya yuko kwa kwa hamna coast na baki peke yao mechi ambayo coast anafunga goli nane hao wote hao wana pesa pesa macho tu hapa wanapitia huko wanatokea huko coast wametoka tanga saa tisa usiku sio saa kumi yani azana ya kwanza ndio wanaoka zao tanga mechi kwa hiyo yani kwa kifupi kwa sababu siku inabadilika saa sita usiku kwa hiyo kwa, kwa kifupi coast walitoka tanga moja kwa moja uwanjani sawa kwa sababu kama walisafiri saa kumi na maana ilikuwa ni tayari ile siku ya mechi kwa hiyo ikabidi watoke vile vile sasa hii pitch meeting nitamuuliza nita manager pitch meeting alienda saa ngapi sababu pitch meeting ni saa 4 asubuhi na wao wametoka saa kumi kwa hiyo inawezekana pitch meeting haujahudhuria na kama mhudhuria sijasema kama nitamuuliza meneja alihudhuria ah sasa kuacha kwenye majanga sitaki siwaulizi arongi ya mimi nimesema kwa hiyo hawa walifika siku ya mechi kipindi hiko simba wako hotelini wame relax wamenyosha miguu hoteli ya kisasa wanawasubiri timu ambayo imetoka Tanga sawa eh moja kwa moja mpaka Dar es Salaam kwa maana hiyo hawa walipofika Dar es Salaam wakaelekea Itumbi moja kwa moja kwenda kuoga tu sio kulala <laughs> kwa hiyo basi likaelekea Itumbi Itumbi kwenda kulala kwenda kwenda kuoga tu na mambo mambo mengine hivi na hivi ni nini na kuvaa kwa sababu huwezi kuvaa eh kwa sababu nafikiri sio mzigo hamna sio tuna balance hivyo 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 kwa lugha ya haraka ni kwamba mzigo hakuna mpaka mtu siku ya mechi na ndio maana hata naniu eh, kocha mwanangu sana kocha mwanangu sana Juma Mgunda interview yake siku ya mechi anasema tumevuna tucho kipanda jiblaisi tu tumevuna tucho kipanda kubwa naweza kusema ni hicho tumevuna tucho kipanda nafikiri sina sababu kusema mengine zaidi zaidi hayo lakini kubwa ni kwamba tumevuna tucho kipanda ilo unaweza kuzungumza hata ukiniambia mara 100 nitarudia mara 100 uli, uli, uliwaza kwamba kweli mnaweza mkapoteza lakini sio kwa goli nane hapana hata siku moja lakini kwa matokeo haya narudia tena mimi kama mwalimu wa Coastal Union head of technical bench ya Coastal Union ni sema kitu kimoja tu tumeadhibiwa lakini tumevuna tulicho kipanda tumevuna tulicho kipanda jiblaisi tu kwa hiyo hawa watu wakaenda itumbi kuoga afu walivumaliza kuoga kaambia mmoja kwa moja uwanjani kwa hiyo kwanza wachezaji wana usingizi kwa sababu uweze kuondoka saa 10 alfajiri mzaji asiwe na usingizi kwa sababu umemwamsha muda ambao sio wake umeona mpira ulivyokuwa wa ajabu umemwamsha mchezaji muda sio wake umemforce aamke saa tisa usiku kwa hiyo kakata usingizi wake kwa hiyo yuko barabarani mpaka itumbi akaingia kuoga tu alipoingia kuoga akatoka kaja uwanjani kucheza na simba ambaye ame relax mchezaji kaala saa nne usiku kwenye godoro sio godoro la maji sio godoro la nini e, na mtv anaangalia nini alafu kwanza nane chache kwa ongeleni kwa kufungwa nane yani nimejitahidi na serious <laughs> yani ki ukweli nane chache au bwana au bwana kweli kweli kabisa yani ilikuwa hata 12 au 15 nani simba wenyewe nao yani simba mmezingua nane timu ya kaja siku moja afu mkatazana na simba bwana afu uwanja wenyewe mnasema sio una maji kwa hiyo makorokoro kibao hamna mpira huo duniani mpira huo hamna bwana eh sasa mkiwa kama kama usoma mfanyaje yani mfano ndo mko msoma mfanye maki hapa tanga Mekata au mtibwa maki mtibwa ndo upo karibu na Dar es Salaam katika timu za bongo sio maana yake au wale rufu shooting basi hawaendi kama nyinyi mlivyoenda 
mabatini pale si rufu shilingi pale mlandizi na salamu sile pale wale mlandizi basi na wao vile vile hawafanyi kama mnavyofanya nyinyi a nyinyi mmevunja rekodi misumali hakuna imani nyinyi mtu misumali amna costali hizo imani za watu costi unajua ngi kwa mimi namba simba anga ngo kuna timu shehe e bana huyu ndo golikipa ambaye zile nane ziliingia kwa huyu bwana tumepangua nyingi tu hayo ah sana yani kwa hilo ndugu yangu kwanza ongera kama 15 zimesaviwa eh si kama 16 nzito kwa hiyo zile nane na 15 wazo save Eh bana si Juma zingekuwa siku 23 hizo? Hapa tungaya tungaibika siku ile za mechi ilikuwa mingi. Hapa bali kwa uoni. Ah ni kwa naona. Ni kweli mwanangu? Eh. Ni kweli mwanangu kama bufu ni kweli. Mechi ilikuwa mingi. Eh yani ume umetoa. Umetoa. Eh katika ile magoli 8. Goli gani ulifungwa kiufundi sana mbona ulikumbuka? Goli ambalo ulifungwa kiufundi. Mm. Gola ambalo lilifungwa kiufundi ni gola la oku ya ula nani? Gola ambalo lilifungwa kiufundi ambalo lilifungwa na oku ilikuwa gola la tatu lile. Gola la tatu ambalo aliweza kuikeve kwa nengo ya pili. Na wakati Ibra alikuwa tayari kashateleza bolu imemtoka na afla mensha shasogea kidogo kutaka kupunguza goli langu. Nikao na mwanaume kakevu yani unajua? Lakini ipozidi kunyonyesha mbavu zangu za mbwa lakini sikuweza kufika katika ile eneo. Sasa mimi si ndo mtao dambu dambu. Unyonyo anaelewa wanangu kwa nibaliza ya kinyoka lazima akatoe. Lakini baba yangu kile nilipofika na kutangoma ameshindika na mbavu ya mbwa anaifika. Kwa na ana kimya shenge ya nyavuni. Kwa na baba unaina manyuma. Goli la tatu lile. Yazo mpira moja ndani huko umemkuta muwaji. Okwe! Ulipikwa muda mrefu sana kama ni ubwabwa. Na sasa unaliwa. Haijalishi kuna mvua wala kuna jua, unaliwa. Eh, alinyenge goli la tatu, yani Ukao yani unawaza nini yani yani mpaka saa hizi tatu maki zilikuwa mapema tu tatu. Ah unajua kikubwa ambacho nilikuwa nimeona tayari ushaingia kwenye mfumo. Na mtu ukiingia kwenye mfumo lazima upotee kwa sababu timu yangu naona tayari ishakubali kuelemewa. Kwa hiyo kikubwa tuna, tuna, tunacheza kutumia uzoefu sasa. Kwa sababu mbinu za mwalimu zishatumika kimbe bado tumefeli yani. Kwa hiyo tunaweza tutumia uzoefu na maana unapigwa nane lakini Roy na Uma akiwa na Samira mtoto wa kiume lazima nipo vitani. Je yeah, vipi? Uh, uh... Ni kweli ile mechi ulicheza ukiwa unaosingiza au umechoka kidogo? Ah, kuchoka wajibu kwa sababu sisi tumetoka mbali bwana. Sisi tumetoka mbali. Kwa kuchoka sawa la wajibu lakini kwa sababu mshenge ya vitani mm. na yeye na mwili ushakunguzuka, mm. eh tumefanya kazi yetu.